Oui, je suis avec Nadia. Nadia, bonsoir. Bonsoir. Vous faites un BEP d'hôtellerie-restauration. Voilà, c'est ça. Mais vous avez une passion dans la vie qui est la musique. Oui, ça fait 7 ans que je chante et c'est une vraie passion. Et si je vous demande un exercice un peu compliqué qui serait de chanter vos sentiments Oui, bah, je vais essayer. Je sais pas ce qui m'attend, je vais attendre la sagement. Je ne suis pas trop nerveuse, la surprise m'en heureuse. Voilà. <rire> Mais, Bravo merci. Bravo. Mais avec un, on va vous laisser en diablement bonne compagnie ah, oui, et vous, vous allez pouvez. pouvoir être bercé par euh, des jolies chansons pendant que nous, nous allons savoir ici qui a une vérité à révéler à votre invité. Et nous allons savoir tout de suite en accueillant Pascal, quelqu'un qui porte le même prénom que moi mais en italien, Lorenzo. Bonsoir, prenez place Lorenzo. Merci. Salut Lorenzo, ça va bien Salut, ça va bien. Vous êtes d'origine italienne Ouais, espagnol. Ah Espagnol, ouais. C'est rare les Lorenzo en espagnol, il y en a beaucoup Bah, ben, je sais pas, ouais. Bon. Apparemment, il y a plus d'italiens, Lorenzo. Eh. Ouais. Est-ce que vous ne seriez pas là parce que vous avez un lien avec la personne qu'on vient de voir et qui chante très bien Si, je crois, ouais. Eh. Et quel genre ouais. de lien Ben, c'est mon ex-copine, celle que j'aimerais bien reconquérir. Eh, ce soir Ouais, ce soir, ouais. Mais la tâche ne va pas être facile, cher Lorenzo, parce qu'il y a un petit contentieux entre vous, hein, c'est ça Ben bah, oui, en fait, euh, on s'est séparés il y a un an. Et euh, bah, là, par le biais de cette émission, j'aimerais bien la, lui dire et lui prouver dans tout le monde que je l'aime et je n'ai jamais cessé de l'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé précisément bah, En fait, euh, moi et Nadia, on s'est séparés il y a un an. Et euh, à cause de personnes qui... Qui, nous, qui sont venus la voir et qui lui ont raconté des mensonges à mon égard en lui disant que je l'ai trompé et que mes sentiments pour elle n'étaient pas vrais. On va retracer en image cette, cette histoire d'amour entre Nadia et vous et voir justement comment effectivement des rumeurs malveillantes ont un peu tout gâché. C'est l'histoire d'un beau gosse qui ne cherche pas une jeune fille désespérément. Il se l'est promis, Lorenzo fera d'abord ses études et il parlera d'amour plus tard. Mais voilà, on ne choisit pas vraiment son destin, car son destin l'attend déjà au détour d'un couloir. Ce sera le couloir du coup de foudre à l'école lorsqu'il croise Nadia pour la première fois. Dès lors, il n'a plus qu'une envie, trouver celui qui lui transmettra ce message. Voyons-nous, aimons-nous, nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est ainsi que commencent aujourd'hui les histoires d'amour. À chaque fois, un messager arrive et dit à celle qui est promise, à celle que l'on aimerait avoir, « Tu sais que tu intéresses Lorenzo ?» Seul compte aujourd'hui l'importance de cette relation avec elle. Et ce qui devait arriver arrive. Tous les deux se plaisent, l'amour est réciproque, et l'espace d'une année, ils vont vivre une grande histoire. Mais voilà, il y a toujours cette malveillance de ceux qui vous aiment trop, ou trop mal. Nadia est une jeune femme belle, très belle, et cet amour attise la convoitise. Les mauvaises langues vont vite et racontent trop souvent que Lorenzo la trompe. Il dément, mais nier ne suffit pas. Quand la confiance n'est plus, les histoires d'amour finissent mal. Elle lui avait offert cette bague comme un signe pour lui dire que leur histoire n'était pas faite pour passer, mais pour durer. Comme un signe qu'un jour il pourrait lui aussi lui offrir une bague et qu'ils seraient définitivement ensemble. Nadia et Lorenzo se séparent, mais aujourd'hui Lorenzo n'arrête pas de penser à la femme de sa vie. Il revient souvent sur les lieux où ils se sont connus, sur les lieux où sa vie s'est peut-être jouée. Ce soir, après leur séparation, Lorenzo veut reconquérir celle, il l'a décidé, qui sera la femme de sa vie. Nadia va-t-elle accepter Alors Lorenzo, une belle histoire, belle histoire mal terminée, moi. avec ce gros ouais, mensonge. Ouais, ouais. Mensonge qu'elle croit toujours, hein. c'est ça Oui, et puis que j'essaie de lui faire, euh, bah, lui faire voir la vérité, que tout ce qu'on a dit, c'était pas vrai, et que j'ai jamais cessé de l'aimer, et que c'est elle qui compte à mes yeux le plus en ce moment. Ah. 
Mais alors comment vous expliquez qu'il y ait des jaloux, des jalousies, je ne sais pas, pourquoi est-ce que les gens sont allés lui dire que vous l'aviez trompé bon, En fait, euh, Nadia, c'est une fille euh, qui est très belle, très charmante, comme vous allez voir. Et, Pour euh, voir. Oui. Et euh, bon, elle attire beaucoup les garçons. Mais ce que Nadia a un très gros défaut, Nadia, elle est très très naïve. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que beaucoup de gens ont essayé de la conquérir. Et en essayant de la conquérir, ils lui ont dit que... – Ils ont essayé de détruire votre relation. – Voilà, tout à fait, que je ne l'aimais pas, que mes sentiments n'étaient pas vrais pour elle et que je la trompais sans cesse avec d'autres filles. – Et surtout, ce qu'on peut se demander, c'est si vous aimiez autant tous les deux, comment une simple rumeur a suffi à, ce que, à la détourner de vous, à lui faire croire que finalement, c'était pas… – En fait, pas... c'est des accumulations de, de mensonges, du, du bourrage de crâne qui ont fait que Nadia a craqué un jour et elle m'a dit, euh, voilà quoi, pour l'instant, je veux qu'on en reste là et on va attendre et on va voir. – Dans quel état d'esprit, selon vous, elle, elle est, elle, par rapport à vous Vous croyez qu'elle vous aime toujours ?– Aimer, peut-être, c'est un grand mot. En tout cas, moi, je sais aujourd'hui que c'est moi qui l'aime. Moi, je l'aime, mais je sais qu'elle a des sentiments pour moi parce qu'elle me l'a dit, elle me le dit. Mais elle préfère rester là pour l'instant et, et attendre pour voir ce qui va se passer. Peut-être un jour, elle me dit, on verra. – Et vous êtes sûr, sûr, sûr que vous n'avez rien à vous reprocher ?– ah bah... bon, On a tous fait des, des ah faux non, pas, bon, on, a, on a tous fait des petits pas de travers, autant moi que elle. – Ah oui, pardon, vous, vous parlez de vous. – Voilà, entre nous deux déjà. – Ah, vous avez fait des petits pas de travers quand même ?– On en a tous fait, on en a fait tous, tous les deux. – enfin, tous, tous, tous les deux, deux moi et Nadia. On a fait des pas qu'on n'aurait pas dû faire. – Exemple ?– Exemple, euh, je ne sais pas, moi, euh, comme euh, des choses qu'elle me demandait que je n'ai peut-être pas, euh, peut pas fait au bon moment. – Ah oui, vous, quand vous parlez de pas de travers, ce n'est pas une toute petite tromperie ou un truc comme ça ?– Non, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est des petites choses qu'elle, elle aurait bien aimé que je lui fasse. Enfin… <rire> qu'on fasse ensemble et qu'on n'a pas fait. – Genre quoi ?– Genre quoi Genre… Euh... – Je suis comme Nadia, moi je suis naïf. Hein. – <rire> Genre aller au cinéma, moi j'aime pas aller au cinéma, des trucs… Voilà, des petits trucs comme ça qui font que… Pour... – C'est ça que vous appelez un pas de travers, vous voulez aller au cinéma avec vous, vous avez dit non ?– Ouais, mais pour une fille, c'est important pour une fille. – D'aller au cinéma ?– vous, pour... Non, de faire ce qu'elle de, 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 veut, elle. – De faire ce qu'elle a envie de faire. – Ce qu'elle a envie de faire, On elle. – On t'expliquera un jour. <rire> – Voilà, c'est bien. Voilà. Vous pensez que c'est possible de la reconquérir ce soir Ce soir, je vais la convaincre et la, la reconquérir, peut-être pas ce soir, mais au moins reprendre, euh, repartir sur des bonnes bases comme avant et lui prouver euh, voilà, que je ah l'aime. Oui, la, la reconquérir quand même Oui, la reconquérir, oui. Ouais. Mais la convaincre ce soir, je ne sais pas si ça va la convaincre. Enfin, j'espère. Ouais. Euh, voilà, et si elle n'ouvre pas le rideau Si elle n'ouvre pas le rideau C'est pas grave, je ne lâcherai pas l'affaire. Je continuerai à l'harceler jusqu'au bout. C'est bien Lorenzo, il faut. Je ne pas me faire de faux de soir, mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. <rire> Elle chante bien, en tout cas. On a entendu chanter dans la loge ouais, avec Rebecca. J'espère qu'elle va vous chanter quelques jolis mots d'amour ce soir. Ouais, je sais on va faire. aller la retrouver tout de suite, Lorenzo. On vous laisse là. On va essayer de faire le maximum. Hein. Vous connaissez, on va. Et Rebecca. Rebecca, je trouve que franchement, je suis un petit peu déçu. Je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais vous auriez pu vous aussi en tenir une petite chanson. <rire> non, je n'aurais pas osé, Laurent. Vous chantez je... super bien en plus, vous aussi. Mais enfin, à côté de Nadia, je préfère ne pas trop parler. Bon. En tous les cas, j'en ai entendu d'autres et je suis ravie. Nadia, n'essayez pas de faire chanter Sam. Ne vous inquiétez pas. Par contre, lui, il va vous faire marcher. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et je vous laisse partir avec Sam. Mmh. – Ça va ?– Prenez ça place, s'il vous plaît. Merci. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nadia, si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter sur ce plateau pour vous dire quelque chose. – Oui. – Est-ce que vous avez une idée ?– Non, pas du tout. – Rien Depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, pas une seule idée Vous vous êtes posé des questions ?– Oui, je me suis posé des questions, mais je ne vois pas du tout qui aurait pu me faire une surprise. Je suis un peu perdue. – Vous avez demandé à vos entourages, à vos amis, à vos parents ?– Oui, oui, mais je n'ai pas eu de... Alors, je ne vois pas du tout euh, qui, qui pourrait me faire une surprise. On n'aime pas du tout vous voir perdu. Nous, est-ce que vous voulez un indice ah Oui, j'aimerais bien. Pour oui. un peu m'éclaircir euh, les idées. J'espère en tout cas. Parfois, c'est des indices, parfois, c'est des énigmes. 
Regardez. Et si ce soir, tu laissais parler ton cœur, Nadia Mais rien que ton cœur. C'était version énigme, hein, Laurent Non Ouais, ah ouais non, un petit peu là. C'est bien ce qu'on va lui demander de faire ce soir, hein, Nadia. Est-ce que vous faites parler autre chose que votre cœur Non, pas trop. C'est dans votre cœur qui parle Ou plutôt Plus... la tête Plus mon cœur. J'ai du mal à sortir les choses, à dire les choses. Je n'ose pas, je sais pas. En général ou ce soir non, en général. Ah. Mais bon, peut-être pour ce soir, mais j'aimerais bien. Mais j'ai pas trop. C'est plus une énigme là. J'ai pas trop. Vous voulez savoir oui, qui vous a invité ce soir Oui. Alors regardez cet écran. Et le visage de cette personne va apparaître. qu'elle devient un ours. Vous connaissez cette personne, Nadia Oui. Ça vous surprend Un petit peu, quand même. Cette personne que vous connaissez bien Oui. Ouais, je connais très bien. Très bien mmh. Un peu moins en ce moment Oui, en ce moment, c'est vrai que... J'ai pris un peu de distance envers lui. Est-ce que vous voulez entendre euh, ce qu'il est venu vous dire, ce garçon, que vous voyez un peu moins en ce moment Oui, j'aimerais pas. Ouais mm. Lorenzo. Lorenzo, c'est à vous. Tu m'entends Oui, oui, je t'entends. Elle vous voit Tu me vois. Alors, Comme étonné. Vous. Étonné de me voir là Ouais. Bon, écoute, Nadia, ce soir, tout ce que je vais te dire, ça vient du cœur et c'est vraiment ce que je ressens pour toi. Donc, ouvre grand tes yeux, ouvre bien tes oreilles. Tu vois, Nadia, ça fait deux ans qu'on s'est rencontrés. Pendant un an, on est sortis ensemble. Et tous les jours, j'ai jamais censé de penser à toi. Aujourd'hui, je voulais te dire que j'aimerais que tu cesses d'écouter tout ce qu'on a dit. Je voudrais que tu oublies tous les mauvais moments pour garder que les bons. Parce que Dieu seul sait qu'il y en a eu des bons moments entre nous. Et toi-même, tu sais qu'il y a eu des bons moments entre nous. C'est un petit peu dur pour moi de te dire tout ça ce soir. Mais bon, tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Je te laisse éprouver. Comme tu sais, j'ai trop besoin de toi, Nadia. J'ai besoin de toi, ton visage, tes yeux. J'ai trop besoin de toi. Et tu le sais, ça. Donc, euh, si je suis là dans ce soir, je suis devant tout ce monde-là. Des milliers de personnes. Devant ta famille, devant ma famille devant nos amis, c'est pour dire combien je t'aime, combien je suis fou de toi. Donc, euh, t'es ému Ouais. <rire> Donc voilà, je voudrais te dire euh, que je t'aime et que je t'aime très 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 fort. T'es la seule qui compte pour moi. Et si tu ce rideau ce soir, ça voudrait dire que t'acceptes de recommencer une histoire avec moi revivre une histoire d'amour et notre histoire d'amour. La balaye dans ton camp. <rire> ouais, c'est... Roland Garros, un peu. <rire> Vous êtes surprise Ouais, très, très. Je pensais pas... Vous êtes touchée Ouais, beaucoup. Oui, Ça va Vous avez l'air un peu... Non, non, ça va, je savais, je me... Vous avez déjà la, la réponse à la question que Pascal va vous demander. Ne, ne me répondez pas pour l'instant. Vous avez déjà la réponse à la question que Pascal va vous demander dans quelques instants. Si vous ouvrez ou vous allez laisser fermer le rideau. Vous l'avez déjà dans la tête, cette réponse Oui, je l'ai déjà. Nadia qui a une très, très jolie voix. On l'a entendu ouais. chanter tout à l'heure. C'est un don que vous cultivez beaucoup Oui, depuis 7 ans. C'est une très grande passion. Au signal de mes amours, vous connaissez cette chanson euh... ouais, C'était en 1930, Pascal. <rire> Elle était encore une lueur d'espoir dans le regard de son grand-père. Non, parce que c'est un vrai petit rossignol et qu'il s'agit d'amour ce soir, puisqu'il y a de l'autre côté de ce rideau un jeune homme qui est fou de vous et qui vous demande de reprendre l'histoire d'amour que vous avez vécue il y a quelques temps et qui s'est interrompue à la suite de 
on va dire, de rumeurs ou en tout cas de gens qui vous ont dit des choses qui ne vous ont pas fait plaisir sur Lorenzo. Mmh. Vous avez eu le sentiment que vous avez beaucoup écouté les gens à cette époque-là Oui, parce qu'on me reproche souvent d'être naïve. Or, qui dit ça C'est lui qui dit ça. Pas à nous, en tout cas. Non, ben j'espère. Mais c'est ce qu'il me reproche et, et peut-être qu'il a un peu raison. Mais bon, à l'époque, j'étais encore jeune, j'avais eu 15 ans. Et je pense que j'ai un peu mûri. Vous avez pris votre... Euh, je vous, ne la dites pas tout de suite, mais vous avez, vous avez pris votre décision Oui. Oui, oui. Alors, je vais vous demander de vous lever. Nadia, s'il vous plaît, oui. vous placez ici, face à ce rideau. Lorenzo est venu ici, sur le plateau Diac la Vérité qui compte, et vous y a invité pour vous demander de reprendre cette histoire d'amour qui s'est interrompue, de reprendre cette passion amoureuse que vous avez vécue tous les deux, et d'arrêter d'écouter les personnes qui vous ont dit des choses malveillantes, dit-il, à son sujet. Vous savez, Nadia, que vous avez la totale liberté d'accepter ou de refuser ce que vous demande Lorenzo. Si vous acceptez, vous ouvrez le rideau. Si vous refusez, vous laissez le rideau fermé et vous repartez tranquillement chez vous comme vous êtes venu. Non, 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 non. Eh, eh, eh. Vous n'avez pas le droit de parler, vous. Elle, Lorenzo, elle, elle a le droit de repartir chez elle comme elle est venue. Hein. Non, 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 je pense qu'elle va repartir. C'est difficile de... Je suis prête à ouvrir le rideau, mais euh, mais il y a un tout petit mais. Ah. Je Quel est ce mais Vous voulez qu'on réouvre l'écran pour, pour que vous lui disiez Ça, ouais. vous allez le voir en face Ouais, je préférerais. Non, Enzo, il est déjà prêt sur les starting blocks. Hein. <rire> il s'est mis debout du coup. Tu m'écoutes, Lorenzo Ouais, je t'entends. Ouais. Ben voilà, je voulais te dire que je suis prête à ouvrir le rideau, mais il y a un petit mais. Je préférerais bien parler avec toi et, et essayer de repartir sur de bonnes bases. Je demande que ça. Vous êtes d'accord Alors on ouvre la rivière. Vous avez vu Ça c'est. C'est ok, je vous le rideau, mais on discute d'abord. Hein. Mais il y a un petit mais, ouais. Mais on discute d'abord, d'abord quoi ben, je préférerais. Je mais avant quoi Discuter bien avec lui. D'accord. Avant de reprendre. Avant de repasser avant de reprendre. un peu à la, à la phase active. Voilà, à l'étape suivante. Ouais. Si j'ose dire. Donc si vous voulez lui chanter un truc, profitez-en un tout petit bout. Producteur et à tout. <rire> mais je saurais pas quoi. J'étais pas. Un, un, un petit truc d'amour. Il y a un truc que vous aimez bien qu'elle chante Ouais. Quoi la Chanson de qu'elle aime et que j'aime. Celle de Taxi. Ah oh mais non Mais si Tu me la chantes toujours, chante-la moi maintenant là, on a la télé. Bien joué T'as raison Je veux vivre le grand amour, la passion des premiers jours, je veux aimer et recevoir en retour, je veux savoir si ça existe toujours. On va vous laisser parler, parce qu'il faut parler, Lorenzo. Je peux ajouter, je peux ajouter quelque chose Oui, allez-y. Je voulais beaucoup vous remercier. Ouais. Je voulais dire votre émission, elle est comme ça. Et un grand merci à Marion, Marion. une journaliste qui s'est beaucoup occupée de moi et qui m'a beaucoup soutenu. Eh ben, merci voilà. pour elle et merci pour tous ceux qui votent pour nous. Salut, les amoureux, bonne, bonne chose. Plein de bonheur à vous deux.